Друзья, привет! Моя очередная пятиминутка в режиме прямого эфира. Всех приветствую. Если вы будете смотреть в записи, вам тоже привет. А, хочется поговорить о серьезных вещах. Очередное потрясение, очередная волна новостей, да, которые пытаются сбить нас с толку. И самое главное, да, то, что я сейчас понимаю, то, о чем переживаю, вместе с вами, конечно же, внешние обстоятельства могут быть абсолютно разными, и мы не можем на них повлиять. Вот видит Бог, да, не все обстоятельства как бы в нашей силе. Мы бы хотели, чтобы, например, не произошел сегодняшний подрыв. Мы бы хотели, чтобы что-то не произошло. Внешние обстоятельства, мы не можем их контролировать. Но вот точно, что мы можем контролировать, это наша реакция и наше внутреннее состояние. Смотрите, плачевное состояние, когда верующий человек сталкивается с очередным потрясением. Война, голод, пандемия, подрыв, потеря и так далее, и так далее. Мало того, что внешнее давит, как такое может произойти, это несправедливо, это нечестно, это потрясение, окей, но самое плохое, это когда верующий человек начинает быть потрясенным изнутри, боже мой, что же делать, где же Бог, как молиться, э, что происходит, и когда мы изнутри ощущаем потрясение, вот это проблема, и я уже сколько раз убедилась, дорогие, хочу с вами просто поделиться в этой короткой пяти минутке, что когда происходит какой-то стресс, какое-то потрясение, Богу всегда самое главное – это чтобы ты восстановил свою связь, связь с Ним. Другими словами, ветры могут дуть, но ты должен следить за своим корнем. Ты должен следить за тем, чтобы твой корень был нерушим, чтобы это потрясение не коснулось тебя, твоего хождения с Богом, твоего знания Его воли. Понимаешь? Потому что Бог работает и действует с человеком всегда из Духа не из внешнего. Итак, несколько тезисов драгоценные. Спасибо большое, что вы подключаетесь. Спасибо тем, кто делает репосты. Благодарю вас за поддержку, друзья. Буквально какое-то время назад мы были на конференции, в Днепре пророческая конференция. Несколько человек подошло абсолютно с разных городов Украины и благодарили за то, что есть такие пяти минутки, за то, что мы вместе проходим эту войну, эту огненную печь. И самое главное, мы проходим неушкодженными. Аминь. Потому что мы в его объятиях, а в объятиях нашего Бога мы всегда неуязвимы. Итак, что делать, когда очередное потрясение? Как сделать так, чтобы моя молитва была эффективной? Самое главное, дорогие, убрать панику. Не молиться за глобальные вещи, если буду говорить, возможно, противоречивые какие-то а, мысли, но, пожалуйста, не бросайся кидаться молиться о изменении глобальных каких-то ситуаций в мире и в стране, пока ты не убедился, что ты наладил связь с твоим Богом, пока ты не убедился, что ты наполнен Святым Духом, и ты молишься не из эмоций, не из паники, а ты молишься из твердого знания и убеждения, кто твой Бог какая его воля и что он сказал конкретно по этому поводу. Друзья, это ключевая мысль. Иногда, когда происходит какое-то потрясение, как сегодня, да, видео я снимаю в тот день, когда а, был подрыв на, а, в, в Херсоне, вот, как, например, сегодня, очередное потрясение. И как молиться? Мы же знаем, что Бог вмешивается, когда святые молятся. Сверхъестественная сила проявляется, когда святые молятся. Но внимание, когда потрясение, молитва Богу, это не информирование Бога о том, что произошло. Окей, Он знает, что произошло. Теперь молитва Богу, это не призвание Бога наказать наконец тех, кто это сделал. Бог уже установил суд, и Он придет. Церковь призвана соединять людей с Богом. И если мы сами не соединены, а в панике не знаем, как молиться, и кричим, и волнуемся, и рассказываем Богу, что произошло, я советую такую молитву остановить и начать слышать Духа Святого. Очень маленький пример, очень быстро. Когда мой Андрей позвонил, мой муж позвонил и сказал, я плохо себя чувствую, я не знаю, что это такое подозрение на кровотечение. И он сам да, успел доехать до больницы. Многие из вас знают эту историю, которая это была на грани жизни и смерти. Я была в панике. Теперь главное, что произошло. При всей панике мне нужно было перестать молиться, 
чтобы услышать, что говорит Господь. И сквозь этот крик, агонию, боль душевную, физическую, да, Господь мне проговорил, все будет хорошо. Любимые, мы проходим с вами сквозь очередное потрясение. Иногда нужно остановиться, чтобы воссоединиться с Богом. Помните главный тезис, что Бог говорит, где находится центр управления Бога? Там в тронном зале? Окей. Он находится в духе человека, соединенным с духом живого Бога. Запомните это в следующий раз, когда во время потрясения начнете молиться. Центр управления Бога находится в вашем духе. Потому что если ты найдешь мир, если ты наполнишься Святым Духом и будешь молиться именно в этот момент, Бог скажет тебе, как молиться и о чем молиться. Аминь. Римлянам 8 глава, 26 стих написано, «Ибо мы не знаем, как молиться». Помните, да, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах. За время этой войны мы с вами убедились. Мы знаем, как информировать, мы знаем, как валать, как кричать, как а, проявлять свое да, а, а, полное да, несогласие с ситуацией, да, отчаяние, а, конфуз. Мы знаем, как. Но иногда мы действительно не знаем, как молиться. И нет ничего предосудительного здесь. Библия говорит, ибо мы не знаем как молиться, но нам дан Дух Святой. Поэтому еще раз я повторяю эту мысль, родные, когда какое-то потрясение происходит, перед тем, как молиться о каких-то обстоятельствах, перед тем, как а, обращаться к каким-то серьезным там, да, демоническим силам, убедись, что ты находишься на связи с твоим Богом, убедись, что ты наполнен Святым Духом. Ты потому что молитва действует на основании веры. Аминь. Мы же все это знаем. А что такое вера? Вера – это твердое знание Бога, Его характера, Его слова и Его верности. Если мы молимся в панике и в агонии, «Господь, да сколько можно? Да что же это такое происходит?» Смотрите, это не вера, потому что вера – это твердое упование на Бога. Вера – это знание Его, Его слова и то, что Он творит конкретно в этом потрясении. Я уверена, что многие из вас, и я сама скажу так, Господи, что теперь вообще уже не молиться? Я не знаю, что происходит. Поэтому смотри пункт номер один. Мы не знаем, как молиться, но Дух Святой подкрепляет нас. Я советую вам, родные, каким бы ни было потрясение, идите к Богу, наполняйтесь Святым Духом, вос воссоединяйтесь с Ним и держите ваше упование на Нем и на Его Слове. Еще один тезис. Мы не можем позволить панике и страху, потому что Бог пообещал, что Он будет с нами, и Он не оставит с нас. Теперь вера – это четкое решение ходить по духу. Это потому что именно вера, связь с Богом и следствие связи с Богом – это высвобождение Его сверхъестественной силы, Его чудес в разных сферах. Это происходит только на основании веры. Запомните, родные, когда мы хотим, чтобы наша молитва во время потрясений была эффективна, нам нужно молиться из духа, не из эмоций, не из каких-то чувств. Мы не можем Бога впечатлить и высвободить Его силу, она внутри нас. Недавно Господь сказал нам, я в вас, но я не могу быть посреди вас, потому что вы не позволяете моей силе быть высвобожденной. Я услышала, как Господь говорит нам. Как мы это делаем? Когда мы соглашаемся с Его волей, когда мы отбрасываем внешние обстоятельства, как тогда я. Была жизнь, э, ситуация между жизнью и смертью в жизни моего мужа, но Бог сказал мне, все будет хорошо. Мне нужно было подчиниться, мне нужно было остановить молитву, чтобы услышать и продолжать уже молиться на основании моего согласия с тем, что Бог сказал мне. Родные, особенно те, кто находится сейчас в Украине, во время этого потрясения, сила в молитве начинает происходить не раньше, чем когда мы с вами принимаем решение. Мы соглашаемся с тем, что Бог сказал. Что бы ни произошло в последнее время, я в вас и через вас. Я проведу вас, я не оставлю вас для того, чтобы вы исполнили мою волю. Вот с этого начинается молитва, которая высвобождает Божью силу. В начале войны, как и многие из вас, мы были в агонии, мы не знали, как молиться. И интересно, я не могла молиться, Господи, порази, убей наших врагов, потому что это жизни людей, и я точно знала, и Господь не позволял мне так молиться, потому что это не воля Божья. Я не могу озвучивать то, что не является волей Божьей. 
какой смысл бить воздух. Апостол Павел говорил, помните, да, чтобы моя молитва не была битьем воздуха. То есть есть молитвы, которые просто бьют воздух. Если молитва не по воле Божьей, забудь, вернись, наполнись Духом Святым, попроси Его наполнить, что такое воля Божья даже посреди войны, даже когда враги напали, что такое воля Божья. Мы кричали и молились в Духе. И Господь сказал нам, молитесь, чтобы эта война была остановлена внезапно и сверхъестественно ради последней жатвы. По Слову ли Божьему эта молитва? Аминь. В Духе ли Святом эта молитва? Аминь. И тогда мы имеем дерзновение, что мы слышим, когда молимся, и Бог отвечает. Дорогие, мы с вами в этой пяти минутке. Я благодарю тех, кто подключается, и спасибо за ваши репосты. Если вы смотрите в записи, спасибо за ваши репосты тоже. Мы говорим во время потрясения. Как убедиться в том, что я остаюсь на плаву? Как убедиться в том, что моя молитва – это не просто битье воздуха и не информирование Бога, как будто бы Он не знает, что это произошло. Но моя молитва – это укрепление в нем и производство, производная да, его силы и его явления. Аллилуйя. Буквально еще несколько минут, драгоценные. А, вера действует только в сфере духа, не в сфере эмоций. Пожалуйста. Однажды мне тоже а, Господь сказал, когда мой муж не выходил на связь, я не знала, что делать. И это четкий был урок Духа Святого. Он не может контролировать сейчас свои обстоятельства и свой телефон, но ты можешь контролировать, что сейчас в твоих мыслях. Дорогие, мы не позволяем страху, мы не позволяем всеобщему отчаянию. Сейчас средства массовой информации разгоняют новый виток ненависти, паники и страха. Нет ничего нового, нет ничего необычного. Но ты и я, мы церковь, мы средства массовой информации нашего Бога. Нам нужно разгонять его волну, понимаете? А Бог здесь. Где Бог? Здесь. Он с теми, кто сейчас взывает к Нему и кто воссоединяется с Ним, опять же, через веру из Духа. Поверьте, если бы Бог был движим усугублением ситуации, типа, знаете, ну уже все, ну если это произошло, все, Господь такой, да, я решаю, я встаю со строна. Нет, Он движим нашим усилием веры. Если мы простираемся к Нему, воссоединяемся с Ним, мы высвобождаем Его силу и Его славу. Поэтому, драгоценные, пожалуйста, где вы есть, делитесь с людьми, говорите о том, что это не Богу нужно к нам приблизиться, это мы приближаемся к Нему на основании нашей веры, нашего знания Его, Его Слова и Его Духа. Аллилуйя! Что еще можно сказать? Молитва. Смотрите, что такое молитва? Это соединиться с Богом, чтобы произвести Его волю. Защита Покров, мудрость, решение, служение Духа Святого через тебя – это проявление Его воли. Недавно на служении я вдруг увидела, и Господь проговорил мне, я верю, что это Дух Божий говорил, Он говорит, вы являетесь усилителями моего голоса. Представь себе, Бог может звучать, Он звучит в нас, но если мы не согласимся с Ним и не начнем высвобождать Его голос и Его силу, Его не будет слышно. Мы его усилители, его воля проявляется через нас. Вот почему стратегически важно дьяволу через эти потрясения, войны и пандемии заглушить церковь посреди всеобщего хора, средств массовой информации. Да что же это такое? Да сколько можно? Да какие же это не люди, которые раз, разожгли этот пожар, которые взорвали это все? Этого хора достаточно. Этот хор при всем уважении не может высвободить силу святого духа. Поэтому Господь говорит церковь, Становись в мой хор людей, которые усиливают мой голос посреди потрясений, посреди этого огня. Мы можем кричать, да сколько можно, да как вы посмели это сделать, но мы можем сейчас посреди этого всего взять людей и вывести их из зоны поражения, вывести эту ненависть, войну и проклятие из их сердец. Поэтому нам с вами в первую очередь нужно снова, чем больше потрясений, тем мы углубляемся в Бога и говорим, а я буду верить, а а я буду уповать, а я буду говорить то, что Бог сказал. Потому что, смотрите, помните, я уже приводил этот пример, когда человек летит в самолете и зона, зона турбулентности, там говорят, да, что сначала нужно одеть маску себе. 
Церковь, пожалуйста, дыши Богом посреди этого огня последнего времени. Нам необходимо дышать Богом, чтобы потом одевать эти маски и давать людям кислород Божьего Духа. Я недавно буквально возвращалась из Европы, из миссионерского путешествия а, в, в автобусе. Это была ночь, я на двух сиденьях вот так вот спала. Резкое торможение автобуса, и я чуть не упала, схватилась на автомате да, за эти поручни, и мгновенно я услышала, как Дух Божий обращается к ко мне. Вот так вот грядут потрясения, и они уже сейчас есть. Церковь, держись за твоего Бога, держись за Его Слово, за Духа Святого, держись за драгоценное Евангелие, потому что будут резкие движения и потрясения. И потом я пересела в самолет, и Бог продолжал говорить со мной. Он говорит, церковь, ты мои стюарты. Это как эти стюардессы и стюарты, да, они проходят и смотрят, пристегнут, пристегнут, поправляют. Помните, знаете, они внимательно это делают. Пристегнитесь, 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 пристегнитесь. И я вдруг увидела лично себя и всех вас, родные, верующие люди. Мы стерты друг другу. Мы проверяем эту связь. Пристегнут ли ты? Грядет зона турбулентности. Она уже есть. Пристегнись. Держись за своего Бога. Пристегнись, церковь, чтобы не было это потрясение, чтобы тебе не упасть, чтобы тебе не выпасть из того, что Господь делает сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя, драгоценный. Вот в принципе, наверное, это... Главные мысли, главные мысли, которые я хотела поделиться. Спасибо за ваш аминь, спасибо за вашу поддержку. Аллилуйя. Давайте коротко помолимся. Если вы, пожалуйста, сделайте репост, если можно, перед тем, как мы будем молиться. И друзья, которые будут смотреть в эфире, я попрошу вас, пожалуйста, сделайте репост. Я ощутила этот импульс от Духа Святого, потому что с очередным потрясением у нас есть очередное искушение сейчас кинуться в какие-то молитвы о чем-то и опять ожесточиться, потому что снова мы молимся. Такое впечатление, что Бог не слышит, и мне Бог сказал, напомни им, я всегда действую на основании личного знания человека. Я действую через дух человека. Убедитесь, что ваш дух сейчас подключен к Богу, к Его Слову, к Его, а, к его Царству, к Его Духу Святому. Просто убедитесь в этом. Аллилуйя! Помолимся, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, благодарим Тебя, что сквозь это время потрясений Ты пообещал, что Ты проведешь свою церковь. Отец, мы Твоя церковь. Господь, прямо сейчас мы принимаем решение, Боже, принять, встать в согласие под Твое Слово, Господь, под Твою волю во имя Иисуса. Дорогой Дух Святой, мы не знаем, как молиться, как должно, но мы точно знаем, что Ты знаешь Божью волю. Даже сейчас, даже сейчас в нашей стране, во время этих потрясений и угроз, Твоя воля, чтобы Твоя Твоя церковь светила и стояла твердо. Твоя воля, чтобы никто не погиб. Боже, ты верен твоему слову, если мы действуем по нему. На основании этого слова мы отрекаемся от всякой паники, от всякого страха, от всякой ненависти и ожесточения. Господь, мы отдаем суд Тебе, но мы заботимся о том, чтобы наши сердца были чистыми, чтобы нам быть на связи с Тобой, чтобы мы могли слышать и передавать Твой голос, дорогой Дух Святой, во имя Иисуса. И я благословляю каждого брата и сестру, которые находятся в эфире и смотрят в записи. И я, Господь, призываю Твой шалом, Твое Помазание, твою силу, сверхъестественный мир, понимание и способность видеть эту ситуацию так, как видишь ее ты, Господь, мы принимаем решение, чтобы не произошло ходить не по плоти, но по духу, потому что, Господь, именно из духа твоя сила через твою церковь проявляется на этой земле, исцеляя землю, спасая и освобождая людей, Боже, до войны, во время войны и после войны, во имя Иисуса Христа. Друзья! Take heart, как Библия говорит, да, держите свое сердце, не роняйте его, держитесь а, за Господа, мужайтесь, будьте крепкими, поделитесь этим словом ободрения, пожалуйста, с вашими братьями и сестрами. Благодарю вас за внимание, за единство. Встретимся в следующих пяти минутках. Аминь.